হ্যালো বন্ধুরা বেঙ্গলি ক্যানেডিয়ান কাপল চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমি আর আমার হাজব্যান্ড প্রায় আড়াই বছর পর দেশে ইন্ডিয়ার দিকে রওনা দিয়েছি সো ফাইনালি আমরা ভ্যানকুভার পৌঁছে গেছি ভ্যানকুভারের সময় অনুযায়ী এখন বাজে রাত নটা আর তোমাদের জানিয়ে রাখি ক্যালগারি থেকে ভ্যানকুভার এক ঘন্টা সময় পিছিয়ে আছে তার মানে এখন ভ্যানকুভারে যদি রাত নটা হয় তাহলে ক্যালগারিতে সময় হয়েছে রাত দশটা আমার হাজব্যান্ড যখন এসেছিল তখন ক্যানাডাতে ঢুকতে ওর পোর্ট অফ এন্ট্রি ছিল ভ্যানকুভার বাট আমি যেহেতু জার্মানি হয়ে এসেছিলাম আর আমার পোর্ট অফ এন্ট্রি ছিল ক্যালগরি তো ভ্যানকুভারটা আমার কাছে এই প্রথমবার আসা তাই বেশ ভালোই লাগছে আশপাশটা ঘুরে দেখতে তো চলো আমার সাথে তোমরাও আশপাশটা একটুখানি দেখো আর আমি তোমাদের এই সময়তে কিছু ইনফরমেশান শেয়ার করে দিই আমাদের নেক্সট ফ্লাইট হচ্ছে ডি ফিফটি নাইন থেকে তো আমরা সেদিকেই এগোচ্ছি এখন তো আর টি পিসিআর টেস্ট আর লাগছে না কারণ আমরা আসার ঠিক কয়েকদিন আগেই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলারদের জন্য আর কোনো আর টি পিসিআর করার প্রয়োজন নেই বাট ফর আওয়ার সেফটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা আর কোনো রিস্ক নিতে চাইনি জানো তো কারণ আমরা এত দিন পর বাড়ি ফিরছি আমরা আর কোনো কনফিউশনই রাখতে চাইনি আর কানাডা গভর্নমেন্টের যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলারের যে গাইডলাইন্স রয়েছে সেটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব তোমরা ওখান থেকে চেক করে নিতে পারো তোমরা যারা ট্রাভেল আর টি পিসিআর সম্পর্কে জানতে চাও আমি তাদের জন্য এখানে একটা ইনফরমেশান শেয়ার করতে চাই আর টি পিসিআর টেস্ট করতে আমাদের পার হেড লেগেছে একশো কুড়ি ডলার করে আর উইথ ট্যাক্স টোটাল লেগেছে দুশো সত্তর ডলার আর এই টেস্ট রিপোর্টটা বাহাত্তর ঘন্টা ভ্যালিড থাকে তোমরা যে সময় টেস্ট করছো ঠিক সেই সময় থেকে আর এখন আমি ডিটেলসে আলোচনা করব এয়ার সুবিধা পোর্টালের ব্যাপারে এয়ার সুবিধা ফর্মে ডিটেলস উইথ রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস নিজেদের সাথে রাখা কিন্তু মাস্ট আর তোমরা যদি আর টি পিসিআর টেস্ট করো সেই টেস্ট রেজাল্ট আসার পর এয়ার সুবিধা পোর্টালে গিয়ে ফ্লাইট ডিটেলস পার্সোনাল ডিটেলস পাসপোর্ট ডিটেলস আর টি পিসিআর ডিটেলস এবং ডেস্টিনেশন লোকেশানের অ্যাড্রেস আপলোড করে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করার পর যে পিডিএফ জেনারেট হবে সেই পিডিএফের প্রিন্ট কপি অ্যান্ড অনলাইন কপি নিজেদের সাথে ট্রাভেলের টাইমে রাখতে হবে অফলাইন বোর্ডিং পাস নেওয়ার টাইমে ক্যানাডার বেস এয়ারপোর্ট থেকে যেখান থেকে তোমরা ট্রাভেল করছো সেইখানে কিন্তু এই ডিটেলসগুলো দেখাতে হবে আমাদের ফ্লাইট তো ছিল রাতের এগারোটা পঞ্চান্নতে কিন্তু হঠাৎ করেই অ্যানাউন্স করে আবহাওয়ার কিছু গন্ডগোলের জন্য আমাদের ফ্লাইটটা লেট করেছে এবং ছাড়বে রাত সাড়ে বারোটায় এতক্ষণ ওয়েট করার পর ফাইনালি আমরা ভ্যানকুভার থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম ওঠার কিছুক্ষণ পরে হাতে খাবারের লিস্টটা ধরিয়ে দিল আহ এটা দেখে না মনেরও শান্তি পেটেরও শান্তি এবার আমাদের যাত্রাটা শুভ হোক এইখানেও স্যানিটাইজার মাস্ক আর ডিজেন ফিটিং ওয়াইপস প্রোভাইড করা হয়
আর একটা ছোট পাউচ প্রোভাইড করা হয় যার মধ্যে ছিল টুথপেস্ট টুথব্রাশ আইশেড সকস আর ইয়ার প্লাগস হ্যালো एवरीवन আমরা এখন ভ্যাঙ্কুভার থেকে দিল্লি ফ্লাইটে উঠে গেছি প্রবাবলি ফ্লাইট কিছুটা लेट হবে কারণ যেহেতু রাশিয়া আর ইউক্রেনের জন্য যে গন্ডগোলটা হচ্ছে তো সেই কারণে ফ্লাইট ডাবলিন হয়ে যাচ্ছে আয়ারল্যান্ডে ডাবলিন হয়ে তো সেখানে রিফুয়েলিং হবে সেখানে রিফুয়েলিং হওয়ার টাইমটা অনেকটা সময় বেশি হচ্ছে কারণ অনেক ফ্লাইটই ওখানে রিফুয়েলিং করা হচ্ছে তো অনেকটা টাইম স্পেন্ড ওখানে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত সেরকমই খবর আছে তো আমাদের ফ্লাইট হয়তো মেবি প্রবলি কিছুটা সময় অবভিয়াসলি বেশি হবে এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলা খুব টাফ এক্সাক্টলি কতটা টাইম আমরা স্পেন্ড করতে চলেছি ওখানে মুভি দেখা এবং মিউজিক শোনার জন্য একটা করে ইয়ারপ্লাগ প্রোভাইড করা হয় অবশেষে আমাদের জার্নি স্টার্ট হলো ফ্রম ভ্যানকুভার টু দিল্লি উফ কি যে বোর হচ্ছিলাম না তোমাদের কি বলবো অ্যাকচুয়ালি লে ওভার যখন বেশি থাকে না অনেক বেশি বোরিং লাগে আর খিদেও পেয়ে যায় তো আমরা দুজন চটপট গিয়ে একটু কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম আর আমি আমার সাথে একটা চকলেটও এখন ক্যারি করছি আর হ্যাঁ আমি যখন ভিডিও বানাচ্ছিলাম না ওখানে ঘুরে ঘুরে সৌভিকের সাথে দুজন বাঙালির আলাপ হয়েছিল যারা একই সেম মানে ক্যালকেরি থেকে কলকাতার দিকেই আসছে তো সৌভিকের টাইমটা অনেকটা কেটে গেছিলো এই সময়তে ভ্যানকুভার হলো উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্র ক্যানাডার পশ্চিম উপকূল তথা প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের লোয়ার মেনল্যান্ড অঞ্চলে অবস্থিত একটি নগরী সৌভিক নিয়েছিল ভেজ থালি আর আমি নিয়েছিলাম নন ভেজ থালি খাওয়া শেষ করে আমরা ঘুমিয়ে গেছিলাম বাইরে তো তখন রাতই ছিল তবে বেশ কিছুক্ষণ সময় যাওয়ার পরে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি এমন কোনো কান্ট্রির ওপর দিয়ে যাচ্ছে যেখানে সুজি মামা সবে মাত্র উকি দিচ্ছে কি সুন্দর দেখতে লাগছে দেখো ভোরের আকাশটা ব্রেকফাস্টে আমাদের দেওয়া হয়েছিল একটা করে কুকি আর একটা করে ভেজিটেরিয়ান র্যাপ অনেকটা লম্বা সময় জার্নি করার পর অবশেষে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পেলাম যে ডাবলিন পৌঁছাতে আর কিছু সময় বাকি ওই পঁচিশ মিনিট মতো শো করছিল দেখো ভিডিওর মাঝেই তো তোমাদের সৌভিক জানায় যে আমাদের ফ্লাইট কেন আয়ারল্যান্ড হয়ে ঘুরে আসছে তবে আমি এখানে আরও একবার ডিটেলসটা শেয়ার করে নিচ্ছি আমাদের আসার দুই দিন আগে আমাদের সেম নাম্বারের ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে যায় ডিউ টু রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন ওয়ার সিচুয়েশান ক্যানাডা গভর্নমেন্টের ট্রাভেল ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিক্লেয়ার করে যে এখন থেকে রাশিয়ার এয়ার স্পেস এবং এয়ারক্রাফট ইউজ করা যাবে না তো সেই কারণে আমাদের দুজনেরই মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় দুজনেই খুব টেনশানে পড়ে যায় কিন্তু আসার ঠিক আগের দিনের ফ্লাইট দেখলাম একদম পারফেক্ট টাইমে ছাড়ছে কিন্তু রাশিয়ান এয়ার স্পেস অ্যাভয়েড করার জন্য আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে রিফুয়েলিং হয়ে দেন ডাবলিন থেকে দিল্লি আসছে সেই কারণে নর্মাল স্কেডিউল টাইমের থেকে আরও অলমোস্ট দশ থেকে বারো ঘন্টা মতো এক্সট্রা ট্রাভেল করতে হতে পারে আর আমরা সেটা ভেবে মানে বুঝেই গেছিলাম যে এর এক্সপিরিয়েন্স খুব খারাপ হতে চলেছে কারণ এত লম্বা সময়ের জার্নিতে শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে যায় 
আর ডাইরেক্ট ফ্লাইটের প্রিমিয়াম ইকোনমির টিকিট বুক করেও আমাদের কোনো লাভ হয়নি আলটিমেটলি পঁচিশ ঘন্টার জায়গায় অলমোস্ট আটত্রিশ ঘন্টা মতো আমাদের টোটাল ট্রাভেল করতে সময় লেগে যায় আয়ারল্যান্ড হল উত্তর পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র আর এই দেশটির রাজধানী হল ডাবলিন যা আয়ারল্যান্ড দ্বীপের সর্ববৃহত্তম শহর এখানে এতক্ষণ ধরে ওয়েট করে করে কি যে বোর হচ্ছিলাম আমরা দুজন মিলে আর গা হাত পা পুরো ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল তাই দুজন মিলে কি করছিলাম একবার দেখো রিফুয়েলিং হয়ে যাওয়ার পর এতক্ষণ বাদে ফাইনালি আমাদের ফ্লাইট আয়ারল্যান্ড থেকে দিল্লির দিকে রওনা দিল তোমাদের বলেছিলাম না যে সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো ফ্লাইট ম্যাপ দেখো এইখান থেকে জার্নি স্টার্ট করে ছিলাম আমরা তারপর ডাবলিনে এখানে রিফুয়েলিং হলো দেন সোজা দিল্লির দিকে রওনা দিল আর এখানে দেখো বেশ কিছু অপশান রয়েছে যে অপশানগুলোতে টাচ করলেই তোমরা ডিটেলসে দেখতে পাবে যে ফ্লাইটটার সব দিক থেকে কীরকম ভিউ আছে ককপিট থেকে কীরকম ভিউ আছে উইন্ডো থেকে কীরকম ভিউ আছে সমস্ত ডিটেলস এখানে পেয়ে যাবে তোমরা এখানে আরও একবার আমাদের খাবার প্রোভাইড করা হয় যেখানে কিছু ছিল ফ্রুটস প্যানকেক এই সমস্ত আর এই লম্বা সময় জার্নিতে একটাই প্রবলেম কখন যে দিন হয় কখন যে রাত হয় কিছুই বোঝা যায় না সেই জন্য ঘুমের টাইম খাওয়ার টাইম সমস্তই উল্লুপ্ত পাল্টা হয়ে যায়
এখানে দেখো আমরা এখন ঠিক হিমালয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি বাইরে কি সুন্দর ভিউ দাঁড়াও আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আমার বেশ কিছু আগে আরও একবার স্ন্যাক্স প্রোভাইড করা হয় যেখানে ছিল ক্রসও আর ছিল ইয়গার্ট এত ঘনবসতি দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমরা ফাইনালি দিল্লিতে ল্যান্ড করছি যে ভালো লাগছে তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না আমরা দুজনে ভীষণ ভীষণ এক্সাইটেড আর এই লেখাটা ওয়েলকাম টু ইন্ডিয়া আলাদাই আনন্দ হচ্ছে নেক্সট আমাদের ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গিয়ে পাসপোর্টে স্ট্যাম্প করাতে হয় তারপর আমরা আমাদের লাগেজগুলো কালেক্ট করি দেন লাগেজগুলোকে কাস্টমসে চেক করিয়ে নিয়ে আমরা ডোমেস্টিক ফ্লাইটের উদ্দেশ্যে রওনা দিই ভ্যানকুভার থেকে দিল্লি যদি ডাইরেক্ট আসতাম তাহলে আমাদের নেক্সট ফ্লাইট ছিল সকাল সাড়ে সাতটা যেটা আমরা মিস করি আয়ারল্যান্ড হয়ে ঘুরে আসার জন্য এবং নতুন করে আমাদের বোর্ডিং পাস কালেক্ট করে আর নেক্সট ফ্লাইট আমাদের টাইম হয় দুপুর সাড়ে তিনটে দুজনের মন রীতিমতো কাঁদছিল আর পারছিলাম না বিশ্বাস করো মনে হচ্ছে কখন বাড়ির লোকের সাথে দেখা হবে আর আমি দিল্লি থেকে কলকাতা অবধি কোনো ক্লিপ নিতে পারিনি কারণ আর শরীর জাস্ট দিচ্ছিল না কলকাতা এয়ারপোর্টে নেমে আমরা আমাদের লাগেজ কালেক্ট করে রীতিমতো জোরে জোরে হারছিলাম বাড়ির লোকেদের সাথে দেখা করার জন্য আমার শাশুড়ি এখানে আসতে পারেনি কারণ ওনার শরীরটা একটু খারাপ ছিল কিন্তু আমার মা বাবা এবং শ্বশুর আমাদের নিতে এসেছিলেন ওই দেখো ওরা হাত নাচ ওখান থেকে দাঁড়িয়ে কি যে ভালো মুভমেন্ট ছিল এটা তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না আর খুব ইমোশনাল ছিলাম আমরা ফাইনালি আমরা কলকাতা ল্যান্ড করে গেছি ভীষণ এক্সাইটেড বাড়ির লোকেদের সাথে দেখা হয়ে গেছে প্রচন্ড ইমোশনাল ছিলাম তাই ভিডিও করতে পারিনি এই যে পেছনে সৌভি এক এখানে আমার শ্বশুর ওখানে আমার মা আর একদম পিছনে আমার বাবা বসে আছে কারোর মুখ জানি দেখতে পাচ্ছ না তোমরা লাইটের নে কম বলে বাড়িতে এসে শাশুড়ির সাথে দেখা করে ভীষণ ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম তাই আমি এখানে কোনো ক্লিপ নিতে পারিনি 
আমাদের এই জার্নিটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিও আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকার চেষ্টা করো আর যারা তোমরা নতুন আমার চ্যানেলটিকে দেখছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু সাপোর্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রেখো তাতে আমি যখন আমার চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করব সবার আগে তোমাদের কাছেই নোটিফিকেশান যাবে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার কোনো নতুন ভিডিওতে